Hi friends, we are going to Excel VBA to the variables that we declare to the variables. The variable declare is a very important topic. First, we are going to be very strong in programming. We are going to be an expert in the variables. First, we are going to see the variable usage. First, we are going to see VBA videos in the VBA. ஒரு value வந்து direct நம்ம வந்து assign மண்ணி அது வந்து நம்ம வந்து Excel வந்து display பண்ணிருப்போம் இப்போம் வந்து என்னா ஒரு value direct assign மண்ணாம் ஒரு variable வந்து store பண்ணி அந்த value வந்து நம்ம display பண்ணும் அந்த variable name வைத்து நம்ம call பண்ணும் அந்த variable store ஆயிருக்கிறு அந்த value வந்து நம்மக்கு display ஆகும் ஓக்கங்களா logic என்னா ஒரு value கொ அங்கங்களாம் அந்த variable name வைத்து call பண்ணிக்கும் அந்த value வந்து display பண்ணும் ஓக்கேங்களா first இந்த variable நம்ம declare பண்டத்துக் கும்படி இந்த variable நம்ம examples பாக்கர்த்தும் படி இந்த variable multiple variable data types இருக்கு ஓக்கேங்களா இப்போ ஒரு variable name assign மண்ணும் போது அந்த variable என்ன data typeல இருக்குனும் அப்படிங்க இருதா வந்து நம்ம define மண்ணும் ஓக்கேங் அப்பதா வந்து நமக்கு programல வந்து functioning வந்து கரைக்டாருக்கும் ஓக்கேங்களா first வந்து data types variableல் என்ன data type இருக்கு அந்த concept வந்து நீங்கள் understand பண்ணிக்கும் first நாம் என்ன பண்டும் நாம் இப்ப நீங்கள் Google websiteல போனிங்கள் நரியா variable data types வந்து நரிய websitesல இருக்கு நீங்கள் வந்து first அந்த variableலோட First பாதினா, Numeric Data Types இருக்கு, அதை மறி Non-Numeric Data Types இருக்கு, Numeric Data Types நான் உன்னுக்கிடியது, Numbers, அது Number Related, நாம் வந்து Value வந்து Store பண்ணி வைச்சுகிறுத்துக்காக, நாம் வந்து இந்த Numeric Data Types இருக்கு, இதில வந்து Multiple Data Types இருக்கு, இங்க பாதினா, Numeric Data Typesல பாதினா, இங்க Type, இதுவுட Storage, Range of Value, இப்ப பாதினா, Numeric data type लो பாதீங்கனா, byte இருக்கு, இது வந்து 1 byteல இருந்து storage, 1 byte storage store பண்ணும் data வே, இது வந்து 0 to 255 வருக்கு இருக்கிற வாலிக்கு, byteல நம்ம variable declare பணிக்கலாம். numbersல, numbersல declare பண்ணும் நினைக்கும் போது, ஓக்கிங்களா, இதே, இப்ப data type integer இருக்கும் போது, 2 bytes வருக்கும் storage அது வந்து capacity, system வந்து நமக்கு 2 bytes வருக்கும் negative 32,768 positive 32,767 இந்த மறி longல வந்து 4 bytes அதோட range value இருக்கு இங்கு பாத்தினா singleல எவளு bytes doubleல எவளு bytes இப்ப currency numbers வந்து நம்ம declare பண்ணும் அப்படினாக்க இந்த மறி அதோட storage இருக்கு decimal அதோட storage வந்து இங்க வந்து define மணி இருக்கு அதோட range value இருக்கு இப்ப இதலா வந்து numbersல இப்ப non-numeric data types இன் சொல்டு இங்க இருக்கு இங்க பாத்து இங்க தெரியோம் இது நம்ம வந்து Googleல நீங்க போய் type பண்ணாலே உங்களுக்கு நரைய websiteல வந்து இந்த data type வந்து இருக்கும் அதை நீங்க refer பண்ணிக்கும் அப்பதா வந்து இதை வைச்சு நாம் variable declare பண்ணும் இப்ப இங்க பாத்து இங்க இதலா non-numeric data types நான் numbersல வராதாது string valueல வந்து string இப்ப textல நம்ம வந்து name o இல்ல வந்து எதாவு something place name இந்த மறு நம்ம define மண்ணும் நினைக்கும் போது இந்த மறு string data typeல என்ன நருக்கு string அதில வந்து fixed length இருக்கு variable length இருக்கு boolean இப்ப true false நிருக்கும் போது நமக்கு value வந்து நம்ம display பண்ணலாம் அந்த மறி இப்ப data நம்ம date format கொண்டு பேட்ட நம்ம store பண்ணும் அப்படினாக நம்ம data type வந்து data வந்து variable declare பண்ணும் date formatல வந்து variable declare பண்ணி அதில போய்டு நம்ம data வந்து store பண்ணிக்கும் object இங்க பாத்தினா variant variant text இருக்கு அதில் numeric இருக்கு இப்ப இந்த மறி வந்து இந்த basics வந்து நீங்கள் நல்ல learn பணிக்கும்க learn பண்ணதுக்கு அப்பிறோம் நீங்கள் Excel VBL வந்து நீங்கள் variable declaration இக்கு வரலாம் ஓக்கேங்களா இப்ப variablesல் நம்ம frequent use பண்ணிர் ஒரு 4 variables நாம் பாக்கப் போரும் numberல் எப்படி variable declare பண்டுது stringல் அது textல் எப்படி நாம் variable declare பண்டுது அது string value வந்து நாம் எப்படி variableல் store பண்டுது integer அது numeric value numbers வந்து variableல் எப்படி store பண்டுது அப்படிங்கிறது பாக்கப் போரும் அது எம்மரி double அப்படின்று 
வேரியபிள் எப்படி டிக்ளேர் பண்றது அதோட யூசேஜ் என்ன பூலியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஒரு நாலு வேரியபிள் வந்து நம்ம இப்ப சாம்பிள் பார்க்க போறோம் நீங்க அந்த டேட்டா டைப்ல இங்க போர்டுல இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து டேட்டா டைப் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங்ல எப்படி யூஸ் பண்றோங்கிறத நம்ம ஃபர்தரா வந்து அடுத்தடுத்த கிளாஸ்ல வந்து நம்ம டாஸ்க்குள்ள போகும்போது நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் இப்ப வேரியபிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் லாஜிக் என்னன்னா ஒரு இன்டீஜர் வேல்யூ எடுத்து நம்ம ஒரு வேரியபிள் நேம்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அந்த வேரியபிள் நேம் வச்சு நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போறோம் எக்ஸல்ல ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன் டெவலப்பர் டேப்ல போயிட்டு இன்சர்ட் கிளிக் பண்றேன் இங்க வந்து ஆக்டிவ் எக்ஸ் கண்ட்ரோல்ல வந்து ஒரு கமெண்ட் பட்டன் வந்து நான் இங்க இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கமெண்ட் பட்டன் வந்து நான் ப்ராப்பர்டிஸ் விண்டோ கிளிக் பண்ணிட்டு இதுல வந்து என்னோட கேப்ஷன்ஸ் இருக்குங்களா கேப்ஷன்ஸ்ல வந்து நான் இங்க சம்திங் எனக்குசிக் எடிட்டர் விண்டோ வந்துரும் अदरवाइज இத நீங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கனாக்க உங்களுக்கு இப்படி வரும் உங்களுக்கு இதல வியூ கோட் கொடுத்தீங்கனா உங்களுக்கு இந்த கமாண்ட் பட்டனுக்கு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரோசிஜர் கிரியேட் ஆயிருக்கும் சப் ப்ரோசிஜர் பிரைவேட் சப் கமாண்ட் பட்டன் 1 அண்ட் ஸ்கோர் கிளிக் னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் ஆயிரும் அது சப் ப்ரோசிஜர் இப்போ இன் பிட்வீன்ல தான் நம்ம வந்து ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணி வேல்யூ வந்து நம்ம டிஸ்ப்ளே பண்ணப் போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க டிம் அப்படினு சொல்லிட்டு நான் அசைன் பண்ற அதாவது டிம்னாலோ டைமென்ஷன்னாலோ நீங்க எப்படி வேணாலும் நீங்க டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் டிம் என்னோட வேரியபிள் நேம் வந்து நான் ஏன்னு சொல்லிட்டு அசைன் பண்றேன் as integer இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்னோட வேரியபிள் நேம் வந்து ஏன்னு அசைன் பண்ணிருக்கேன் அந்த வேரியபிள் வந்து என்ன டேட்டா டைப்ல இருக்கணும்ங்கறத நான் இங்க சொல்லிட்டேன் அதாவது integer டேட்டா டைப்ல இருக்கணும் நம்பர் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா இப்ப ஏன்றது என்னோட வேரியபிள் நேம் ஆஸ் இன்டிஜர் இது வந்து இன்டிஜரா இருக்கணும் அதாவது இன்டிஜர் வேல்யூ அதாவது நான் நம்பர் தான் இப்ப ஸ்டோர் பண்ண போறேன் அதுக்காக வந்து அப்படியே டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் இன்டிஜர் சொல்லியாச்சு இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு நான் அசைன் பண்றேன் என்டர் கொடுக்குறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணிட்டோம் இப்ப எக்ஸல்ல வந்து ஏதாவது ஒரு செல்லுல வந்து நான் ஏதாவது ஒரு ரேஞ்சில் வந்து நான் இதை டிஸ்பிளே பண்ண போறேன் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேஞ்ச் ஆஃப் டபுள் கோர்ஸ்குள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ த்ரீன்ற செல்ல நான் இந்த வேல்யூ வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போறேன் இந்த ஃபைவ்ன்றத பிராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வேல்யூ ஈக்குவல் டு இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கிளாஸ்ல நம்ம வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டென்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே டேரக்டா வேல்யூ அசைன் பண்றோம் வேரியபிள் நம்ம இதை கொடுக்க மாட்டோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த ஃபைவ்ன்றத வந்து ஏன்ற வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இங்க வந்து ஏ அப்படின்ற வேரியபிள் நேம நான் இங்க என்ட்ரி பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா என்ட்ரி பண்ணிட்டு இப்ப எனக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் இந்த ஏல இருக்கிற இந்த வேல்யூ போயிட்டு எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னோட கோட ரன் பண்ண போறேன் என்னோட எக்ஸல்க்கு நான் போறேன் இங்க வந்து இதை டிசைன் மோட்ல இருக்கிறத வந்து நான் டிசேபிள் பண்றேன் இங்க போயிட்டு நான் அகைன் டிசைன் மோட வந்து இப்படி கிளிக் பண்ண அப்படின்னாக்க எனக்கு இந்த பட்டன்ல வந்து டிசைன் மோடு டிசேபிள் ஆயிரும் இப்ப ஜஸ்ட் நான் இதை வந்து கிளிக் பண்ண போறேன் இப்ப கிளிக் பண்ண உடனே எனக்கு பாத்தீங்கன்னா ஏ த்ரீல வந்து ஃபைவ்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இங்க நம்பர் வந்து டிஃபைன் ஆகுது ஓகேங்களா டிஸ்பிளே பண்ணுது அதாவது நம்ம ஒரு வேரியபிள் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிற அந்த வேல்யூ கொண்டு வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இதுவே நான் ஏ த்ரீல இருந்து இப்போ ரேஞ்ச் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி டென் வரைக்கும் நான் அசைன் பண்ணிட்டு இப்போ நான் இதை டிஸ் இதை கிளிக் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு அந்த ஏ அப்படின்ற வேரியபிள் ஸ்டோர் ஆயிருக்கிற அந்த ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ வந்து நம்ம என்ன ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த ரேஞ்சில் வந்து ஃபுல்லா நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணிருக்கு ஓகேங்களா இப்ப இது வந்து இன்டீச்சர் இப்ப இன்டீச்சர்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்ப இதை நான் அப்படியே டெலிட் பண்றேன் டெலிட் பண்ணிட்டு இப்ப நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொல்ல போறோம் அப்படின்னாக்க இப்ப ஒரு ஸ்ட்ரிங் இப்ப வந்து நம்பர்ல நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிட்டோம் இப்போ ஸ்ட்ரிங்ல வந்து நம்ம ஒரு வேல்யூ இப்ப இப்ப
டெலிட் பண்ணிடுறேன் அகைன் வந்து டிம் சம்திங் நான் வந்து வேரியபிள் ஒன்னு நான் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேரியபிள் ஒன்றுன்றது தான் என்னோட வேரியபிள் நேம் அதர்வைஸ் நீங்கள் என்ன நேம் வேணாலும் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா அப்படின்றது என்னோட வேரியபிள் நேமு இப்போ இந்த வேரியபிள் வந்து நான் என்ன டேட்டா டைப்பில் இருக்கணுங்கிறத நான் அசைன் பண்ண போகிறேன் ஆஸ் ஸ்ட்ரிங்கு கொடுத்துட்டு இப்போ ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கணும் அந்த டேட்டா நம்ம கொடுக்க போகிற டேட்டா வந்து ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கணும் அதுதான் வந்து இந்த டேட்டான்ற வேரியபிளில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இடத்துல வந்து என்னோட டேட்டான்ற வேரியபிளில் ஈக்குவல் டு இப்போ ஸ்ட்ரிங்கில் கொடுக்கும்போது நீங்கள் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே தான் கொடுக்கணும் இப்போ நீங்கள் நம் நியூமரிக்கில் கொடுக்கும்போது டபுள் கோட்ஸ் தேவையில்லை எங்கே நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ அசைன் பண்ணாலும் அதை வந்து டபுள் கோட்ஸில் தான் கொடுக்கணும் இப்போ நான் டேட்டான்ற வேரியபிளில் ரகுன்ற நேமை கொண்டு போய்ட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து எந்த ரேஞ்சில் நான் டிஸ்பிளே பண்ண போகிறேங்கிறத இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறேன் இப்போ ஏ ஒன்னுலேருந்து நான் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி டென்னு வரைக்கும் நான் அசைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா டாட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு இப்போ இங்கே டைரக்டாக நான் என்ன பண்ணலாம் என்னோட இந்த வேரியபிள் நேமை நான் கால் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரகுன்ற நேம் வந்து இந்த டேட்டான்ற வேரியபிள் போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் அந்த டேட்டான்ற வேரியபிளை வந்து நான் இங்கே கால் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த ரேஞ்சில் போயிட்டு இந்த டேட்டாவில் ஸ்டோர் ஆயிருக்கிற அந்த ரகுன்ற நேம் வந்து எனக்கு இந்த ரேஞ்சில் A1 ஒன்லேருந்து டி டென்னு வரைக்கும் இருக்கிற அந்த செல் ரேஞ்சில் போயிட்டு எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இங்கே கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க எனக்கு அந்த கொடுத்துருக்கிற ரேஞ்சில் போயிட்டு அந்த டேட்டான்ற வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற அந்த ரகுன்ற நேம் வந்து எனக்கு எல்லா செல்ஸ்லேயும் வந்து இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்போ வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளில் வந்து நம்ம ஒரு நேம் ஸ்டோர் பண்ணி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணிட்டோம் இப்போ அகைன் வந்து ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டபுள் இருக்கு இல்லைங்களா டபுள் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு டிம் ஏ ஆஸ் இன்டீஜர் இன்டீஜர்னு கொடுத்துட்டு நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் சாரி ஏ ஈக்குவல் டு இப்ப வந்து ஏ ஈக்குவல் டு நான் வந்து சம்திங் நான் வந்து வேல்யூ இப்ப வந்து நான் பாயிண்ட்ல வந்து நான் அசைன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப பாயிண்ட்ல வந்து சம்திங் நான் வேல்யூ அசைன் பண்றேன் இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க சம்திங் இப்ப வந்து செவன் பாயிண்ட் செவன் நான் சம்திங் வேல்யூ அசைன் பண்றேன் அதாவது இன்டீஜர்ல என்னோட டேட்டா டைப் வந்து இப்ப வந்து என்னோட வேரியபிள் நேம் வந்து ஏ அது வந்து இன்டீஜர் டேட்டா டைப்பில் வந்து நான் டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் பட் இங்கே வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஏ ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் செவன் பாயிண்டில் வந்து நான் அசைன் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன் இதை நான் வந்து ஒரு மெசேஜ் பாக்ஸில் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எம்எஸ்ஜி பாக்ஸ் வேல்யூ இஸ் அண்டு கொடுத்துட்டு இப்போ நான் என்னோட அந்த வேரியபிள் நேம் வந்து இங்கே கால் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து நான் இந்த கோடை ரன் பண்ணுறேன் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுது வேல்யூ இஸ் எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு இந்த மெசேஜ் பாக்ஸில் டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்க நம்ம செவன் பாயிண்ட் செவன் தான் கொடுத்துருக்கோம் நமக்கு அக்யூரேட் ரிசல்ட் இல்லை அதாவது ரவுண்ட் அப் பண்ணிடுது ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இங்கே வந்து ரவுண்ட் அப் பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குது எயிட்டுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதுவே நான் இந்த இடத்துல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் ஒன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன் இப்போ நான் இங்கே கிளிக் பண்ணும்போது செவன் சொல்லிட்டு வருது என்ன அப்படின்னாக்கா பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு மேலே இருந்துன்னா அதை ரவுண்ட் அப் பண்ணுது அதாவது பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு மேலே இருந்ததுனாக்க எனக்கு வந்து எயிட்டுன்னு ரவுண்ட் அப் பண்ணுது பாயிண்ட் ஃபைவுக்கு கீழே இருந்ததுனாக்க எனக்கு அதை வந்து செவன்னு சொல்லிட்டு ரவுண்ட் அப் பண்ணுது ஸோ எனக்கு அக்யூரேட் ரிசல்ட் கிடைக்கல எனக்கு வந்து ரவுண்ட் அப் பண்ணி தான் ரிசல்ட் கிடைக்குது ஸோ அந்த கான்செப்டு அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே டபுள்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேரியபிள் வந்து இங்கே இன்டீஜர்னு கொடுக்காம டபுள்னு சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணணும் இப்போ இதுவே இந்த இடத்துல நான் ஏ இப்போ டிம் ஏ எஸ் இப்போ ஏன்ற வேரியபிள் நான் வந்து டபுள் அப்படின்ற டேட்டா டைப்பில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லிட்டேன் அப்படின்னாக்க இப்போ நான் இந்த கோடை ரன் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்ட
பண்ணுது இப்ப இந்த இடத்துல நீங்க செவன் பாயிண்ட் சம்திங் நீங்க இத நான் க்ளோஸ் பண்றேன் இந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்ப நான் செவன் பாயிண்ட் எயிட் அசைன் பண்றேன் இப்ப நான் இங்க கிளிக் பண்ணும்போது எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா வேல்யூ இஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் அக்யூரேட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதாவது பாயிண்ட் வேல்யூ நீங்க அசைன் பண்ணும் போது இன்டீஜர்ல பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்யூரேட் ரிசல்ட் கிடைக்காது ரவுண்ட் அப் பண்ணி வேல்யூ கிடைக்கும் அதே டபுள்ல நீங்க உங்களோட வேரியபிள் நேமுக்கு வந்து டேட்டா டைப் வந்து டபுள் அசைன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அக்யூரேட் ரிசல்ட் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த டபுள் கான்செப்ட் யூஸ் பண்றோம் இப்போ இந்த இதுல வந்து ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்க போறோம் அது என்னன்னாக்க பூலியன் இப்ப வந்து என்னோட வேரியபிள் நேம் வந்து நான் டிம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா என்னோட வேரியபிள் டேட்டான்னு நான் சொல்றேன் As Boolean, அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அசைன் பண்றேன் ஓகேங்களா பூலியன் அப்படின்னாக்க இப்போ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும்போது என்ன ரிசல்ட் வரும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸாங்கிறத நம்ம அசைன் பண்ணிடுவோம் அந்த வேரியபிளுக்கு இப்போ டேட்டான்ற வேரியபிள் நான் இங்க ட்ரூன்னு சொல்லி நான் அசைன் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா என்னோட வேரியபிள் வந்து ட்ரூன்னு சொல்லிட்டு நான் அசைன் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் டேட்டா ஈக்குவல் டு ட்ரூ ட்ரூவா இருந்தது அப்படின்னாக்க தென் எம்எஸ்ஜி பாக்ஸ் இப்ப இங்க நான் சம்திங் எதை கொடுக்குறேன் வெல்கம் டு கல்லணை ஒய்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதை டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஓகேங்களா இதுதான் இப்ப என்னோட கான்செப்ட் இப்ப வந்து எனக்கு வந்து இந்த வெல்கம் டு கல்லணை ஒய்டிங்கிறது எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் மெசேஜ் பாக்ஸ்ல எனக்கு எப்படினாக்க என்னோட வேரியபிள் வந்து ட்ரூவா இருந்தது அப்படின்னாக்க எனக்கு வந்து இங்க இந்த வெல்கம் டு கல்லணை ஒய்ட் அப்படின்றது மெசேஜ் பாக்ஸ்ல டிஸ்பிளே பண்ணும் இப்ப நான் இங்க வந்து ரன் பண்றேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா வெல்கம் டு கல்லணை ஒய்டின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இங்க டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்ப அதுவே நான் வந்து இங்க ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் கொடுத்துட்டு இப்ப நான் ரன் பண்றேன் என்ன வருதுன்னு பாருங்க எந்த ரிசல்ட்டுமே நமக்கு வராது எனக்கு வந்து இங்க ட்ரூவா இருந்தா தான் எனக்கு இந்த வெல்கம் டு கல்லணை ஒய்டின்ற அந்த ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வந்து இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ்ல டிஸ்பிளே பண்ணும் ஓகேங்களா அதர்வைஸ் இப்ப நான் இங்க வந்து ட்ரூ கொடுத்தனா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அதே மாதிரி இப்ப நீங்க இங்க ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி நீங்க அசைன் பண்ணிட்டீங்கனாலும் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இங்க அசைன் பண்ணிடுறேன் இங்க எனக்கு ட்ரூன்னு இருக்கு என்னோட டேட்டா டைப் இப்ப நான் ரன் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன வருதுன்னு பாருங்க இங்க எனக்கு ரிசல்ட் கிடைக்காது அதுவே நான் இங்க வந்து இஃப் டேட்டான்றதுல வந்து ஃபால்ஸா இருந்ததுன்னா எனக்கு இந்த கல் வெல்கம் டு கல்லணை ஒய்டி அப்படின்ற அந்த ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ வந்து இந்த மெசேஜ் பாக்ஸ்ல வந்து டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்ப வந்து நமக்கு இதுல வந்து ரிசல்ட் எதுவும் கிடைக்கல இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப நமக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ரிசல்ட் வருது சோ நம்ம வந்து பூலியன்ல என்னன்னாக்க நம்ம அவரோட டேட்டா டைப் வந்து ஃபால்ஸா ட்ரூவாங்கறத முன்னாடியே வந்து அசைன் பண்ணி வச்சிருவோம் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நமக்கு இங்க அந்த வேரியபிள் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நமக்கு ரிசல்ட் வரும் இப்ப இந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு டேட்டா டைப்பையும் வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்க இதுல வந்து இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இந்த இடத்துல வந்து டேட் ஃபார்மேட்ட வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சுனாக்க இங்க வந்து என்னோட இது வந்து டேட் ஃபார்மேட்ல வந்து நானு என்னோட டேட்டா டைப்பை டிஃபைன் பண்ணணும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிம் டேட்டா ஆஸ் டேட்னு சொல்லிட்டு நான் இங்க அசைன் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா இப்ப லாங்குனாக்க லாங் வந்து அசைன் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றும் வந்து நீங்க ஒவ்வொரு டேட்டா டைப் வந்து நீங்க என்ன மாதிரி நீங்க இப்ப நீங்க இன்டீஜர் இங்க நீங்க சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ கொண்டு போயிட்டு அந்த டேட்டா டைப்ல வந்து அந்த வேரியபிள் நேம்ல வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்காது ஓகேங்களா இப்ப இதெல்லாம் வந்து பேசிக்ஸ் இதை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இப்ப வந்து நமக்கு ஒன் மோர் அப்டேட் இது ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் செஷன்லயே பாத்துருக்கோம் இப்ப இந்த இடத்துல வந்து நானு சம்திங் இப்போ ஒரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணாம நான் வந்து சம்திங் ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட்னு ஒன்று இருக்கு எக்ஸல் விபிஎல்ல இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு இது இந்த ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட் எதுக்காக நம்ம டிஃபைன் பண்றோம் அப்படின்னா கோடுக்கு வந்து நம்ம கோடு ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பிஃபோராவே இதை வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருவோம் இப்போ நான் வந்து ஒரு வேரியபிள்
ஏன்னா பட் அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது சோ இப்போ இதுவே நான் என்னோட கோட்ல வந்து ஆப்ஷன் எக்ஸ்ப்ளிசிட் னு நான் ஃபர்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்றேன்னு வெச்சுங்களே ஆப்ஷன் எக்ஸ்ப்ளிசிட் ஓகேங்களா இப்போ நான் இது கொடுத்த உடனே இப்போ நான் ரன் பண்றேன் என்னோட கோட்ல என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க எரர் வரும் வேரியபிள் நாட் டிஃபைன்ட் னு சொல்லிட்டு எனக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே பண்ணுது அதாவது இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஏன்ற வேரியபிள் வந்து டிஃபைன் ஆகல சோ அதனால எனக்கு எரர் வந்து த்ரோ ஆகுது ஓகேங்களா இப்ப இதை நான் இங்க டெலிட் பண்ணிடுறோம் ஆல்ரெடி இருக்கிற வேல்யூவை இப்ப நான் அந்த கோடை வந்து நான் அகைன் வந்து ரன் பண்றேன் இப்ப இங்கேயே நீங்க ரன் பண்ணலாம் ரன் பண்ணோடனே எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எரர் வருது இது நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்லயே பாத்துருக்கோம் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இப்ப நீங்க இப்ப சிம்பிள் கோடு கிரியேட் பண்ணும்போது நீங்க ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் வேரியபிள் டிக்ளேர் ஆயிருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் பட் இதுவே நீங்க உங்களோட டாஸ்க் வந்து ஹியூஜா இருக்கும்போது நீங்க நிறைய வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிருப்பீங்க அப்ப வந்து வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணாம நம்ம ஏதாவது வேல்யூ எங்கிட்ட கால் பண்ணிருந்தோம் அப்படின்னாக்க நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து இந்த எரர் வந்து நமக்கு அடிச்சிடும் நம்ம வந்து ஈஸியா போயிட்டு அந்த வேரியபிள் வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம் டிக்ளேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப இதுவே இந்த ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட் யூஸ் பண்ணனால இங்க வந்து நமக்கு ஏன்ற வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு எரர் டிஸ்பிளே பண்ணுது இப்ப இந்த இதுக்கு வந்து நான் வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ண போறேன் இப்ப டிம் ஏ ஆஸ் இன்டீஜர் சொல்லிட்டு நான் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன் இப்ப வந்து நான் என்ன பண்றேன் இந்த கோட ரன் பண்ண போறேன் ஓகேங்களா இப்ப ரன் பண்ணும்போது எனக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் பாருங்க எரர் வராது இங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரிசல்ட் சிக்ஸ் சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் என்ன பண்றேன் இங்க கிளிக் இங்க பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வருது இதுவே நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரேஞ்சில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இ ஃபைவ் வரைக்கும் நான் அசைன் பண்ற ரேஞ்ச் எனக்கு இப்ப இங்க செக் பண்ணுங்க எனக்கு ஏ ஒன்னுல இருந்து E5 வரைக்கும் எனக்கு இங்க வேல்யூ பிரிண்ட் ஆகுது ஓகேங்களா இந்த ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கான்செப்ட் இம்பிளிசிட் எக்ஸ்பிளிசிட் இருக்கும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஆப்ஷன் எம்பிளிசிட் அது வந்து டைரக்டா நம்ம அசைன் பண்றது ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளிசிட்ன்றது வந்து நம்ம இந்த கோடுக்கு அபோவா வந்து நம்ம நம்ம சப் ப்ரொசீஜருக்கு முன்னாடியே வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருவோம் நம்ம வேரியபிள் எங்கெங்கெல்லாம் டிக்ளேர் பண்ணாம ஒரு வேரியபிள் நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா எரர் வந்து ஷோ பண்ணிடும் ஓகேங்களா இப்ப இந்த வேரியபிள் கான்செப்ட்ல வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வந்து கிடைச்சிருக்கும் இதே மாதிரி நீங்க நம்ம அந்த வேர்டுல காமிச்சோம் பாத்தீங்களா இந்த வேர்டுல இருக்கிற எல்லா டேட்டா டைப்பையும் வந்து நீங்க சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் டேட் ஃபார்மேட்டுக்கு டேட்டு ஒரு சம் டேட் கொடுத்து ஒரு டேட் ஃபார்மேட்ல டேட்டா டைப் அசைன் பண்ணி ஒரு வேரியபிள் போயிட்டு ஸ்டோர் பண்ணி நீங்க வேல்யூ டிஸ்பிளே பண்ணி பாருங்க அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதையும் இன்டீஜர் இந்த மாதிரி கரன்சி ஃபார்மேட் டெசிமல் ஃபார்மேட் எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க இப்ப நீங்க டேட் ஃபார்மேட்ல போயிட்டு நீங்க வேற ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ ஸ்ட்ரிங் டிக்ளேர் பண்ணிட்டு வேரியபிள் நீங்க டேட்டை கொண்டு போயிட்டு ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அங்க ரிசல்ட் கிடைக்காது எரர் வரும் ஓகேங்களா சோ இந்த மாதிரி டிஃபரெண்ட் டேட்டா டைப் யூஸ் பண்ணி நீங்க வேரியபிள் கான்செப்ட வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோல வந்து நம்ம இஃப் கண்டிஷன்ஸ் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம் இஃப் லாஜிக் விபிஎல் எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு நம்ம சேனல் வந்து ஷேர் பண்ணுங்க எக்ஸல் ரிலேட்டடா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ் வந்து நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் அது போக ரூபிக்ஸ் கியூபு பிரமிக்ஸ் கியூபு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டூ கிராஸ் டூல இருந்து ஃபைவ் கிராஸ் ஃபைவ் வரைக்கும் நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம் ஃபர்தரா இன்னும் நம்ம நிறைய கேம்ஸும் சால்வ் பண்ண போறோம் பிபிஎல் வந்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து நம்ம பப்ளிஷ் பண்ண போறோம் மறக்காம வந்து சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க 